எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ப்ரிண்ட்ஸ் கட்லேயே வந்து போட் நெக் வச்ச ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எந்த சைஸ் ப்ளவுஸ் வேணாலே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு சைஸ் ப்ளவுஸ்க்கு ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எந்த சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டு வரேன் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லைன் வந்து வரைஞ்சி போகிறோம் ஓகேவா இது வந்து நம்மளோட ஷோல்டர் லைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ளவுஸோட லென்த்து மார்க் பண்ணணும் நம்ம ஷோல்டர் லைன்லேருந்து ஸ்கேல் வச்சு நம்மளோட ப்ளவுஸோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ நான் வந்து ஃபோர்டீன் மார்க் பண்ணிட்டேன் இதுதான் வந்து என்னோட ப்ளவுஸோட லென்த்து ஓகேவா இப்போ வந்து லென்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஷோல்டர் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஷோல்டர் லைன் வந்து நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்குமே இதுதான் ஷோல்டர் லைன் ஸோ நம்ம ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டை இதில் மேலே தான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஷோல்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஷோல்டர் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் அதாவது நம்ம ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்டை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி என்ன ஆன்சர் ஓடுதோ அதை வந்து ஒன்றால் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஸோ நம்மளோட ஷோல்டரோட மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் டூ வரும் மைனஸ் ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வரும் ஸோ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவை தான் வந்து நம்ம இங்கே வந்து இந்த ஷோல்டர் லைன் மேலே வந்து வரையணும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்து நான் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து ஷோல்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம ஆமோல் லைன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஆமோல் லைன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஆமோல் மெஷர்மெண்ட் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது நம்மளோட ஆமோல் மெஷர்மெண்ட்டை வந்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரை மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஆமோலோட மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் வரும் அது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வரும் ஸோ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ தான் நம்மளோட ஆமோல் லைனோட மெஷர்மெண்ட் நம்ம ஷோல்டர் இங்கே முடிஞ்சதில்ல இங்கேருந்து ஸ்கேலை வச்சு ஆமோல் லைன் வந்து வரையணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை ஸோ அந்த சிக்ஸ் அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆமோல் லைன் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து அப்படியே வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆமோல் லைன் ஓகேவா இந்த ஆமோல் லைன் இங்கே முடிஞ்சதில் இந்த முடிகிற இடத்துலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட செஸ்ட் லைன் இந்த செஸ்ட் லைன் மேலே தான் வந்து நம்ம செஸ்ட்டோட மெஷர்மெண்ட் என்ன வருதோ அதை நாலால் டிவைட் பண்ணி மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ செஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸு நாலால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் வரும் அந்த நைனை தான் வந்து நம்ம இந்த லைன் மேலே வந்து மார்க் பண்ணணும் ஸோ நம்ம செஸ்ட் லைன் மேலே செஸ்ட்டோட மெஷர்மெண்ட் நைனை வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து செஸ்ட்டும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளோட லென்த் வந்து இங்கே முடிஞ்சதில்ல இதிலிருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்மளோட வேஸ்ட் லைன் நம்ம வேஸ்ட்டோட மெஷர்மெண்ட்டை இந்த லைன் மேலே வந்து மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சு அந்த ஒன் இன்ச் வந்து நம்ம டாட் பிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி அதை நாலால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒரு இன்ச் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டியை வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அது கூட ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ அந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து நம்ம இந்த வேஸ்ட்டில் மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து இந்த செஸ்டையும் இந்த வேஸ்ட்டையும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்
கரெக்டாக வேஸ்ட் எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் டேப்பை வச்சு அப்படியே இப்படி திருப்புனீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட்டோட மிட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே கிடைக்கும் ஓகே இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம டாட் வந்து வரையணும் ஓகே ஸோ நம்ம டாட்டோட லென்த் வந்து காமனாக வந்து பேக் சைடு எப்பவுமே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வைப்போம் ஸோ அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நான் டாட் லைன் வந்து வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ டாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு இன்ச் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டோம் ஸோ இந்த கோட்டுக்கு இந்த சைடு ஆஃப் இன்ச் இந்த சைடு வந்து ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ டாட்டும் வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நெக்கோட வித்து நெக்கோட வித்து வந்து போட் நெக்குக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் ஒரு ஒரு பாடிக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி மாறும் ஸோ அது வந்து நான் தனி வீடியோ போடுறேன் இப்போதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ப்ளவுஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து நான் ஒரு நாலு இன்ச் வந்து நெக்கோட வித்து வந்து வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த பாடிக்கு எப்படி எப்படி நெக் வித்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தனி வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போத்துக்கு இது பார்த்துக்கோங்க நெக் வித் வந்து ஒரு நாலு மட்டும் வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக்கோட லென்த்து த்ரீ அளவுக்கு வைக்கிறேன் ஓகே த்ரீ அளவுக்கு வச்சுட்டு இதை வந்து நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து நம்ம நெக் ஷேப்பை வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து வரைகிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஸ்லோப் வந்து கொடுக்கணும் நம்மளோட இந்த ஆமோல் லைன் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் வந்து கீழே இறக்கி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்கு வித்து இங்கே முடிஞ்சதில் இங்கிருந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து ஷோல்டரோட ஸ்லோப்பு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆமோல் கர்வ் லைன் வந்து வரையணும் ஸோ ஆமோல் கர்வ் லைன் வரையறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஆமோல் மெஷர்மெண்ட் டிவைடட் பை டூ நம்ம ஆமோலோட மெஷர்மெண்ட்டை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் அளவுக்கு வந்து நம்ம இந்த கர்வ் லைன் வந்து வரையணும் ஓகேவா ஸோ என்னோடய ஆமோல் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் அது ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் எயிட் வரும் ஸோ அந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு கர்வ் லைன் வந்து வரையணும் ஓகேவா கரெக்டாக இந்த ஆமோல் லைனும் இந்த செஸ் லைனும் மீட் பண்ணதில் இங்கேருந்து மேலே தள்ளி ஒரு ஒரு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு இது டச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து கவ் லைன் வந்து வரைங்க ஓகே ஓகே இப்போ இந்த கவ் லைன் வந்து நம்ம ஆமோல ரெண்டால டிவைட் பண்ணி வந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி வந்து நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் ஓகே செக் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லோப்போட மெஷர்மெண்ட்டை விட்டுட்டு செக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நான் இங்கிருந்து டேப்பை வச்சு செவன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து பாருங்க எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட பேக் பார்ட் வந்து கட் பண்ணணும் ஓகே இதே ஃபார்முலா தான் நான் வந்து ஷோல்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணேன் செஸ்ட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணேன் வேஸ்ட்டு ஸோ ஆமூல் இது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன சைஸ் ப்ளவுஸ் வேணாலும் வந்து பண்ணலாம் ஓகே பிரின்ஸ் கட்டில் போட் நெக் வச்ச டைப் ப்ளவுஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு சைஸ் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு வெறும் மெஷர்மெண்ட்டு தான் மாறும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் வந்து பேக் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுமோ அதே தான் வரும் நீங்கள் பேக் பார்ட்டை எடுத்து அப்படியே அக்யூரேட்டாக கூட வந்து வரைஞ்சிட்டு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் பட் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து வரைஞ்சே காமிச்சிடுறேன் நிறைய விஷயம் வந்து நான் வந்து பேக் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வரும்னு சொன்னல ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து சீக்கிரமாக வந்து பண்ணிடுறேன் சேஞ்சஸ் வர்றது மட்டும் ஸ்லோவாக தோ சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம அதில் வரைஞ்ச மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் லைன் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே இது வந்து நம்மளோட ஷோல்டர் லைன் சொன்னல அதுக்கப்புறம் நம்ம லென்த்து வந்து ஃபோர்டீன் வச்சோம்ல 
அதே ஃபோர்டீனை வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோர்டீனுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஒரு லைன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஷோல்டர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்து மார்க் பண்ணோம்ல ஸோ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவே வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆமோல் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மார்க் பண்ணோம் ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மார்க் பண்ணிட்டோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஆமோல் வந்து முடிஞ்சதில்ல இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன்று போட்டுக்கலாம் நம்ம செஸ்ட் லைன் ஸோ இது மேலே நம்மளோட செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணி வந்த ஆன்சரை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து நைன் வந்தது ஸோ அந்த நைனை வந்து நான் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்கு வித்து வந்து சேம் பேக் மாதிரி தான் வந்து வைக்க போகிறோம் பேக்குக்கு வந்து ஃபோர் வச்சோம் இல்லை இதுக்கும் வந்து நம்ம ஃபோர் தான் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஐ டூ வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டு சேம் நிற்க வைக்க போகிறோம் த்ரீ தான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் லென்த்து நிக்கோட லென்த்து வந்து த்ரீ தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அக்யூரேட்டாக பேக்குக்கு என்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து நெக்கு வரையணும் ஓகே ஃப்ரண்ட்டு நம்ம பேக்குக்கு என்ன பண்ணுமோ அது அக்யூரேட்டாக அப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆமோல் லைனில் வந்து ஆஃப் இன்ச் வந்து ஷோல்டர் ஸ்லோப் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நெக்கு வித்து முடிஞ்சதில்ல அங்கேருந்து வந்து அப்படியே அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பேக் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுமோ அதுதான் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா நம்ம வேஸ்ட்டோட ரவுண்டு மட்டும் வந்து மார்க் பண்ணாத விட்டுருக்கோம் இப்போ இப்போ பண்ண எல்லாமே பேக்குக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை அப்படியே சேமாக பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஆமோல் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கர்வ் லைன் வந்து அப்படியே வரைஞ்சோம் இல்லை ஸோ இதுக்கு அப்படி பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஷோல்டர் ஸ்லோப் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஸ்லோப்லேருந்து டேப்பை வச்சு இங்கே வந்து ஆமோல் லைன் முடியுது இல்லை இது வரைக்கும் அப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை வந்து இதோட மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆஃப் இன்ச் உள்ளே தள்ளுங்க ஓகே ஆஃப் இன்ச் உள்ளே தள்ளி மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்லோப்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஆஃப் இன்ச்க்கு வந்து ஒரு கோடு போடுங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கர்வ் ஸ்கேலை வச்சு அப்படியே வந்து ஒரு கர்வ் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஆமோல் ஓகேவா பேக் ஆமோல் வந்து நார்மலாக வரைஞ்சோம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து நல்ல கர்வி கொடுத்து உள்ளே வந்து நல்லா குடஞ்சி வரையிறோம் ஏன்னா நம்ம அந்த ஆமோல் சுருக்கத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆமோல் லைன் வந்து வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ பாயிண்ட் லென்த்து நம்மளோட ஷோல்டர் லைன் இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஸ்கேலை வச்சு நம்மளோட பாயிண்ட் லென்த் என்னவோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் ஓகே என்னோட பாயிண்ட் லென்த் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவு ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் லென்த் ஒரு நிப்பிள்கோ இன்னொரு நிப்பிள்கோ இடையில் உள்ள கேப் என்னவோ அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் எனக்கு வந்து செவன் நான் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மார்க் பண்ணோம்ல இதுக்கு நேராக வந்து ஸ்கேலை வச்சு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கே வருதோ அது வந்து ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி போடுங்க ஓகேவா நம்மளோட பாயிண்ட் லென்த் இருக்குல்ல அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் லென்த்தும் மீட் பண்ணதில்ல இதுதான் வந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஓகேவா பாயிண்ட் லென்த்தும் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் லென்த்தும் மீ மீட் பண்ணுற இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேஸ்ட் லைன் வரைக்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து வரைங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரைங்க இப்போ வந்து 
நம்ம ஃப்ரண்ட் டாட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு இன்ச் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைடு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இந்த சைடு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இது கூட வந்து எந்தெந்த பாடிக்கு எவ்வளோவ்ளோ டாட் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ப்ளஸ் வந்து நான் இந்த நெக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் தனி வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன் ஸோ என்ன சைஸ் பாடிக்கு எவ்வளோ டாட் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வீடியோ மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இந்த ஒன்றரை இன்ச் இந்த சைடு இந்த சைடு ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டேன்ல ஸோ மார்க்கிங்லேருந்து ஒரு இன்ச் மேலே தூக்குறோம் ஓகே கரெக்டாக ஒரு இன்ச் மேலே தூக்கி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த மார்க் பண்ணுவோம்ல இங்கேருந்து ஒரு இன்ச் வந்து மேலே தூக்கி லைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இதையும் இதையும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம அந்த பிரிண்ட் கட்கான கர்வ் வரையணும் இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆமோல் லைனில் இருந்து ஒரு இன்ச் மேலே தூக்கணும் அதாவது நம்ம இந்த செஸ்ட் லைனும் இந்த ஆமோல் லைனும் இங்கே இருக்குல்ல இங்கேருந்து இந்த இந்த ஆமோல் லைன் மேலே ஒரு இன்ச் வந்து மேலே தூக்கணும் ஓகே ஸோ ஆமோல் லைனில் ஒரு இன்ச் மேலே தூக்கி இங்கே நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு கர்வ் ஸ்கேல் வச்சு இந்த ஒரு இன்ச்சும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் வந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கர்வ் லைன் வந்து நம்ம வரையணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தா தெரியும் கரெக்டாக இந்த மீட் மிட் பாயிண்ட் இருந்ததில் இதுவும் வந்து இதுவும் ஜாயின் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து கர்வி வந்திருக்கு ஓகேவா இன்னும் கூட நல்லா வந்து ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கர்வ் லைன் வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி கர்வ் நல்லா இப்படி கர்வ் கொடுத்து நல்லா வளைச்சி இந்த ஒரு இன்ச் நம்ம மார்க் பண்ணோம்ல இந்த ஒரு இன்ச்சில் போயிட்டு இப்படி கனெக்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி வந்து நல்லா கர்வ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஓகே இந்த கர்வ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம கட் பண்ணும்போது இப்படி வந்து நல்லா இப்படி கர்வ் வந்து இப்படி வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்து எல்லாம் முடிஞ்சுது இப்போ தான் வந்து நம்ம வேஸ்டோட ரவுண்டை வந்து மார்க் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வேஸ்டோட ரவுண்டு நாலால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது ஓகே பேக் சைடுக்கு தான் ஒரு இன்ச் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அந்த டாட்டுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம டாட் பிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவை வந்து இங்கிருந்து இங்கே எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்க போகிறேன் நடுவில் இருக்கிற இதை வந்து நான் கணக்கு எடுத்துக்க போகிறதில்ல ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி போட்டுருவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கிருந்து இங்கே வந்து எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் வருது ஸோ அந்த டூ பாயிண்ட் ஒன்னை நான் இந்த டாட் இந்த கோட்லேருந்து விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எனக்கு இங்கே வருது ஓகே இதுதான் என்னோடய வேஸ்ட்டு இந்த இடையில உள்ளதை வந்து நான் கணக்கு எடுத்துக்கல ஏன்னா நம்ம வந்து இதை பிடிச்சி தச்சுருவோம் இல்லைன்னா கட் பண்ணி போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ இந்த செஸ்ட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கிறதையும் இந்த வேஸ்ட்டையும் வந்து நான் வந்து இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து நம்ம இப்படி தான் வந்து வரையணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்லீவ் எப்படி வரையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரண்ட் இப்படி தான் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஸ்லீவ் வரைய போகிறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த ஸ்டார்டிங் லைன்லேருந்து நம்ம ஸ்லீவோட லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் என்னோட ஸ்லீவ் லென்த் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நான் வந்து ஒரு லைன் வந்து பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேப் ஐட்டம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம அந்த கையோட முட்டி வளைவு இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் கேப் ஐட்டம்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்மளோட ஃபுல் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் நம்மளோட கேப் ஐட்டம் ஓகேவா ஸோ என்னோடது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் நான் டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து த்ரீ வந்து வரும் ஸோ அந்த த்ரீயை வந்து நான் இந்த ஸ்டார்டிங் லைன்லேருந்து த்ரீ வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒன்று வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து நம்மளோட கேப் லைன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆமோல் லைன் வந்து வரையணும் நம்மளோட ஆமோலோட மெஷர்மெண்ட்டை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்
மார்க் நம்ம இந்த ஆமோல் முடிஞ்சதுல இங்க வந்து ஒரு டிரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே கரெக்ட்டா இப்படி வந்து டிரா பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட ஆம் ரவுண்ட் ஆம் ரவுண்ட் வந்து எனக்கு 11 சோ அது ரெண்டால டிவைட் பண்ண அப்படினா 5.5 சோ அந்த 5.5 வை இந்த லாஸ்ட் லெन्थ முடிஞ்ச கோட் இருக்குல்ல இது வந்து நம்மளோட ஆம் ரவுண்டோட கோடு சோ இந்த கோடு மேல தான் வந்து நம்ம அந்த 5.5 ஐ வந்து மார்க் பண்ணோம் ஓகே சோ இப்போ வந்து இந்த லைனையும் இதையும் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்லீவ் ரொம்ப டீடைலா வந்து நான் फर्स्ट வீடியோல एक्सप्लेन பண்ணிருப்பேன் நிறைய வீடியோல एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் சோ அதனால வந்து இது நான் வந்து சிம்பிளா வந்து உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்லீவ் சோ இது கர்வ் குடுக்குறது எல்லாம் நான் क्लॉथல வந்து கட் பண்ணி எப்படி குடுக்குறதுன்னு உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் சோ நம்ம फ्रंट பேக் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்லீவ் மூணுமே வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் நீங்க போட் நெக்ல பிரின்ஸ் கட் வச்ச 블ௌஸ் பண்றீங்க அப்படினா நீங்க நான் இப்போ சொன்னல இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி எந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ பெரிய மெஷர்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் சின்னதா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் தான் மாறும் தவிர இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா படி பேஸ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து சூப்பரா வரும் ஓகே ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து இதை கட் பண்ணி எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே தேங்க்ய